ഹലോ ഇത് കുറെ നേരമായി നാലഞ്ച് നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ആക്കണം പരിപാടി ഒന്നും തുടങ്ങണ്ടേ മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടമായിപ്പോയി ബിസിനസ് മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടമായിപ്പോയി നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇത്രയും പൈസ എനിക്ക് നിന്നെ പേടിയാണ് നീ സത്യം പറയാം എവിടുന്നാണ് ഈ പൈസ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുള്ളൂ ഇത്രയും പൈസ ഒന്നും ഇല്ല അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും പൈസ എവിടുന്ന് വന്നു ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ രക്ഷിച്ചു ക്രിസ്മസ് പാപ്പാർ എന്നെ രക്ഷിച്ചു അതെങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് പാപ്പയുടെ വേഷം കെട്ടിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അങ്ങനെ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ലേ കാശ് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ കിട്ടുക ഈ ക്രിസ്മസ് ഒപ്പം നിനക്ക് പറ്റിയ റോളാണ് കാര്യം ഈ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കടം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അറിയത്തും ഇല്ല അവര് കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും പൈസ മേടിച്ചോണ്ട് പോകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പക്ഷെ പഴയ പോലെ കച്ചവടം ഇല്ല നമ്മൾ ഞാൻ ചെല്ലണേന് മുമ്പ് പള്ളിയുടെ ക്രിസ്മസ് ഒപ്പൂപ്പനും സംഘം ഒക്കെ കൂടെ ആദ്യമേ പോയി അതുകൊണ്ട് ആരും എനിക്ക് അത്ര പൈസ ഒന്നും തന്നില്ല എന്തായാലും ഇത്തവണത്തെ ന്യൂ ഇയർ അടിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള സംഭവം ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പനായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച് തന്നു അല്ല ഈ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ക്രിസ്മസ് പപ്പ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് പപ്പ കുറച്ച് ഒരു പുണ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു സിനിമയെ തന്നെ ഈ ക്രിസ്മസ് പപ്പ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ അതായത് തെക്കേക്കര സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഉണ്ട് ഉണ്ട് താഹ ഡയറക്ട് ചെയ്തത് അതെ അപ്പം അതിന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥാനായിക വലിയ സമ്പന്നയാണ് ബസ് ഉടമ നാലഞ്ച് ആങ്ങളമാർക്ക് ഏക പെങ്ങളാണ് വലിയ കാശുകാരിയാണ് നായകൻ കിളി ഒരു ബസ്സിലെ കിളി നായകൻ ഞാൻ നായിക വേറെ അപ്പോ കഥ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 കഥയുടെ ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഥ വന്ന് 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 ഇനി നായികയെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നായകൻ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം നായകൻ അതിമാനുഷ്യനല്ല എല്ലാവരെയും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഗുണ്ടകളുണ്ട് ആങ്ങളമാരുണ്ട് അവൻ വരട്ടെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ അവിടെ അമ്മനെ കഥ ഓക്കെ ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല ഈ നായകൻ എങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കും ഇപ്പം രാജൻകിരിയത്താണ് തിരക്കഥാകൃത്ത് ഒരു ദിവസം രാജൻകിരിയത്ത് വന്നോട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവരും എന്താണ് എന്താണ് അപ്പം ഇവൻ വരും കിളി വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അവൻ വരട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് പപ്പയുടെ വേഷം ഇട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടുണ്ട് ഹരിശ്രേശ മറ്റൊരു കിളിയാണ് അവൻ വേറൊരു ക്രിസ്മസ് പപ്പ അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്നു സംഘമായിട്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് വഴക്ക് ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം വന്നത് ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഈ ആങ്ങളമാര് ഭയങ്കര ചിരി ഓ ക്രിസ്മസ് പപ്പാമാര് ആദ്യമായിട്ടാണ് വഴക്കെടുത്തത് കാണുന്നത് ഇടേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഏ അന്നല്ല ഇവൻ ഇവൻ കള്ളനാണ് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു അടി കൊടുത്തിട്ട് ക്രിസ്മസ് പപ്പ അശോകനകത്തോട്ടോടും വീട്ടിൽ ഞാൻ പുറകെ വിടും അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ചിരി അകത്ത് എന്ന് നേരെ പെൺകുട്ടിയുടെ റൂമിൽ ചെല്ലുന്നു അശോകന്റെ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഈ പെൺകുട്ടി ഇടുന്നു അശോകൻ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് പോകും വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഓടി പുറത്തോട്ട് വരുന്നു വീണ്ടും എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു ഈ ക്രിസ്മസ് പപ്പയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടി കൂടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വഴക്കിടരുത് രണ്ടുപേർക്കും നൂറ് രൂപ വെച്ച് അപ്പം ഓ സന്തോഷം ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും രണ്ടുപേരും ഷേക്ക് ആൻഡ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഷേക്ക് ആൻഡ് കൊടുക്കും അപ്പം മൂത്ത ആങ്ങള രണ്ടുപേരും നന്നായി വരണം കേട്ടോ അങ്ങനെ വഴക്കൊന്നും ഇടരുത് അപ്പം പെൺകുട്ടിയായിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് പപ്പ ഇയാളുടെ കാലിലിങ്ങനെ നമസ്കരിക്കും അതൊന്നും സാരമില്ല അതൊന്നും സാരമില്ല നന്നായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരും ഗംഭീരമായ ക്ലൈമാക്സ് ആയി അല്ല ഈ പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് വേറെ തട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസിന്റെ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും അവസാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമാ പാട്ടിന്റെ ഇണത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്മസ് പാട്ട് പാടും അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വി വിഷ് യു ഏ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇതാണ് പാട്ട് പക്ഷെ ഈ ജോൺസണ് ഇച്ചിരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭാവം ഉണ്ട് അപ്പം കുറെ നേരമായിട്ട് മലയാളവും അല്ല ഇംഗ്ലീഷും അല്ലാത്തൊരു ഭാഷ ഇതിനിടയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വി വിഷ് യു ഏ പറയുമ്പം ഏതോ ഒരു അജ്ഞാത ഭാഷ ഇതിനിടയിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ പതിനെട്ട് പേരുണ്ട് ഈ കരോൾ
നമ്മളവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് കൊച്ചുവിലാമൂട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ കുറേ ചായക്കടകളുണ്ട് അതിലൊരു ചായക്കടക്കാരനുമായിട്ട് പുലി നേരത്തെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം കളിക്കില്ല തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വരെ വന്നിട്ട് ചഞ്ച ച ച ച ച ച ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് വടേ വന്നിട്ട് ചെണ്ടക്കാരനായിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോകും ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷയം എന്നാലും നമ്മുടെ കടയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പലതരത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ആക്കി നോക്കാം രക്ഷയില്ല അവസാനം കൗൺസിലറുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അയാൾ ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിൽ എൻ്റെ കടയുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ കൗൺസിലർ പറഞ്ഞു സാരമില്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഇയാൾ ഇയാളുടെ സ്റ്റെപ്പിനി എടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കടയുടെ മുമ്പ് ഇവൻ കളിക്കത്തില്ല അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം മറ്റേ കടയുടെ ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ നീ ഒരു ചായ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് വയറിളകാനുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഓ ശരി പുലി വന്നു ഇവിടെ കളിക്കില്ല അവിടെ പോയപ്പോൾ കൗൺസിലർ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരാളുടെ ഓണമല്ലേ നമ്മളെല്ലാം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഓണത്തിന് എല്ലാവരും സ്ഥലത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൊല്ലം എന്തോ പുലി അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ പുലി ഇയാളുടെ മുമ്പിൽ കളിച്ച് എല്ലാവർക്ക് സന്തോഷമായി മറ്റേ കാര്യം ഇയാൾ മറന്നുപോയി ഈ ചായക്കകത്ത് പുലി അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അവനിതൊന്നും അറിയാതെ കൊണ്ട് സാധനം കൊടുത്തു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പുലി ആദ്യം വയറിലൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കുറ്റിക്കാടുണ്ട് ഒറ്റ ചാട്ടമാണ് പിന്നെ പുലിയെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൗൺസിലർ പറഞ്ഞ് കാട്ടിൽ നിന്നല്ലേ പുലി വരുന്നത് കാട്ടിലോട്ട് പോയി തിരിച്ച് അല്ല ഈ മനോജിന്റെ മീശ ഈ മനാഫിനെ വരിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് മനോജിന്റെ കൂടെ എന്റെ എൻട്രി ഓ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചായിരുന്നു മനോജിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു മനാഫിന്റെ എൻട്രി അതിന് മീശക്ക് കോമഡി ഏക്കലാൻ പറഞ്ഞു മനോജ് അവിടെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പിടിച്ചു വരച്ചും കൊണ്ട് കൊണ്ടു ഇത് നിങ്ങളായി നിങ്ങളെ പാടായി എനിക്ക് ചെക്കിട്ട് മതി ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ മീശ കോമഡി ഏക്കോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നാൻ മനോജേ മുഖത്ത് എന്തായി കാണുന്നത് കണ്ണ് മൂക്ക് ചുണ്ട് അതല്ല ചോദിക്കുന്നത് ചുണ്ടിന്റെ മേളിൽ എന്താണ് മൂക്ക് മൂക്കിന്റെ താഴെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് എന്താണെന്ന് ദേഷ്യം മനോജ മൂക്കിന്റെ ചുണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പിൽ എന്താണ് മീശ എന്നാ പിന്നെ മീശ ആദ്യം പറഞ്ഞൂടെ മീസൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പ് ചുണ്ട് മീശ ഓട്ട എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ കോമഡി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒറിജിനലാണോ നമ്മളൊക്കെ പാവങ്ങളല്ലേട്ടാ നമുക്ക് ട്യൂപ്പൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒറിജിനൽ തന്നെ അതല്ല ഒട്ടിക്കലാണോന്ന് ആ ഒട്ടിക്കലാണല്ലോ ഒട്ടിയാൽ പിന്നെ പോവൂല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ചേട്ടാ ഞാൻ ഈ മീശ വളർത്തുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറി പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മീശമേ തൂങ്ങിയാണോ കയറാൻ പോണത് അല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വളർത്തുന്നോ എന്നാലും അവളെ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീശ വളർത്തുന്നത് അതിന് മീശ തന്നെ വളർത്തണമെന്നുണ്ടോ പിന്നെ കയ്യോ കാലോ വളർത്തി കയറാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ വേറെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തോടെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ മുങ്ങി കിടന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ശ്വാസം പിടിച്ച് ഞാൻ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നു കിട്ടിയില്ല എന്തു പറ്റി ആ ശങ്കരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ശ്വാസം പിടിച്ചിരുന്നു അയാൾക്ക് അതിന്റെ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആർക്കും കിട്ടത്തില്ല എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളി ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിലെ മൂത്രപ്പേരിൽ പൈസ മേടിക്കാനിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊന്നല്ല പത്ത് മുപ്പത്താറ് കൊല്ലം വരെ ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഗിന്നസ് പൊക്കി കയറാൻ വേണ്ടി ചേട്ടാ മണ്ണിൽ കുഴി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കിടന്ന് മണ്ണിട്ട് മൂടിയതിന് ശേഷം ആ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ മണ്ണും തുറന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങും ആരുമില്ല നടന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴല്ലേ രസം എന്റെ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു മാല ഇട്ടിട്ട് ഒരു പൂജാരി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പൂജിക്കണ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഇങ്ങനെ കാക്കേനെ വിളിക്കണ് കുറെ പേര് പന്തളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ചോറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു വന്നിട്ട് പറയാ മാമ മാമ ഇന്ന് മനോജ് മാമന്റെ അടിയന്തരാണ് അതിന്റെ സദ്യ നടക്കണേന്ന് ഞാൻ ചത്തുപോയെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ അടിയന്തരം നടത്തുകയാണ് ഞാൻ അതീന്ന് കുറച്ച് സദ്യ കൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ വിശപ്പൊക്കെ മാറ്റിയത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ചെയ്തു ചേട്ടാ ഗിന്നസ് ബു
ഞാൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണല്ല അത് മീശിയാന്നു ഇത്രയും വലിയ മീശിയോ ഏത് പെണ്ണെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കോ ഇത്രയും വലിയ മീശി ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട കാര്യമുള്ളൂ നടക്കൂ നിങ്ങളൊരു മീശ മനസ്സിലായി ചേട്ടൻ ഈ ശത്രുതയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എപ്പിസോഡ് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ചില ചെറിയ നമ്പറുകളല്ലേ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല സ്നേഹമാണ് എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവളോട് എന്തൊരു സ്നേഹമാണെന്ന് അറിയാവോ ഞാനിത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സത്യമായിട്ട് അവൾ ഇത്രയും നാള് താമസിച്ചിരുന്നത് എന്റെ തണലില്ല നീ എന്താ ആഞ്ഞിലി മരമല്ലോ ആഞ്ഞിലി മരം ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇനി മുതൽ ഒരു പുതുമയുണ്ട് അതെന്താ ഇനി മുതൽ ഞാൻ അവളുടെ തണലിലാണ് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊരു പഴമയല്ലേ അല്ല അവക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് കിച്ചണിൽ സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ട് ഈ പുറക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ കോംപ്ലീറ്റ് മേൽനോട്ടം ഇപ്പൊ ആര് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജോലിയാ അല്ല നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ജോലിയില്ലെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ചേട്ടാ അവിടുത്തെ സത്യൻ സാറിന്റെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടാ ഈ ജോലി കിട്ടിയത് അറിയാവോ കാല് പിടിക്കുന്നത് നിനക്കൊരു പുത്തരി അല്ലല്ലോ അല്ല പക്ഷെ സത്യൻ സാറിന് ഒരു പുത്തരി ആയിരുന്നു നിന്റെ ജോലി എങ്ങനെ പോയേ അത് രമേശേട്ട എന്റെ കന്നി ട്രിപ്പായിരുന്നേ ഇന്നലെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും എന്റെ കൈപ്പുണ്യം ഒന്ന് അറിയിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്കും പൈലറ്റിനടക്കം ഞാൻ വെച്ച എന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് കൊടുത്തു വിട്ടത് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ഇവര് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഊരി എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് മൊത്തം ഭയങ്കര ബഹളം പൈലറ്റിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് അപ്പൊ തന്നെ എമർജൻസി ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ലാൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ആൾക്കാർക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ അത്യാവശ്യം ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറയാ റൺവേയില് സ്പേസ് ഇല്ല ഇവിടെ എങ്ങും ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വിട്ടോളാൻ അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ട് ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ കൺട്രോൾ റൂം എന്നും പറയാ ഇവിടെ ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി കോയമ്പത്തൂർക്ക് വിടാൻ അങ്ങനെ കോയമ്പത്തൂർ വരെ എത്താനുള്ള സാവകാശം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പൈലറ്റ് തൊട്ടടുത്തുള്ള പറമ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചങ്ങ് നിർത്ത ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ചെന്ന് പാടത്തേക്ക് ഇടിച്ചു നിർത്തിയതും ഫ്ലൈറ്റ് തുറന്ന് പൈലറ്റ് നേരെ പാടത്തേക്ക് ഓടിയതും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു വിമാനത്തിന് എങ്ങാണ്ടോ തീ പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എയർഫോഴ്സുകാർ വിട്ട ഫയർ എഞ്ചിൻ എല്ലാം കൂടി വന്ന് വെള്ളം അടിക്കുക അപ്പൊ ഉണ്ട് പൈലറ്റ് പാടത്ത് നിന്ന് വിളിച്ച് പറയാ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എനിക്ക് മാറ്റി വെച്ചേക്കണേന്ന് മുകേഷേട്ട പാവം കോ പൈലറ്റിന് ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം കൂടി പോയതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് നിക്കാനൊന്നും പുള്ളി നിന്നില്ല അതിനു മുമ്പേ പുള്ളി പാരഷൂട്ടൊക്കെ തുറന്നെടുത്തങ്ങ് ചാടി ചെന്ന് നേരെ വീണത് എടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിലായി പോയി ഇല്ല കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല പാരഷൂട്ടിന്റെ കൊട ഇങ്ങനെ വന്ന് വീണത് പുള്ളിക്ക് മറയായി നാണക്കേടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പൈലറ്റ് ആ സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് തീരുമാനം എടുത്തു ഇനി മേലാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും ഓടിക്കത്തില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ പുള്ളി പുതിയ ഒരു ഓട്ടോ എടുത്തു പുള്ളി ആ അത്താണി ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഓട്ടോ ഓടിച്ചോണ്ട് നടക്കുക ആ ഓട്ടോയിലാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് രവിഷേട്ടാ ഓട്ടോ കാശ് ഒന്നും മറക്കാതെ കൊടുത്തേക്കണേ അത് ഈ കുടക കുടകിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലോട്ട് വന്ന വേറൊരു നടിയുണ്ട് അതാരാന്നറിയാവോ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടിട്ട് പേടിയാകുന്നോ നീ നന്നായി വരും അഭിനയിച്ചോ ഞാൻ പോലും അഭിനയിച്ചില്ലേ ഒരു ദോഷവും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണോ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ മകനെ പോലെ വിശ്വസിച്ചു നീ എന്നോട് ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ നിന്നോട് മോഹൻ്റെ നോട്ട് നീ നാട് കൂടെ എന്നെ മാടി എന്നാ നെക്കൊക്കെ ഗാനം മാടിട്ടില്ല ആ ഇത് സാധനം വേറെ ആ ബടായി ബംഗാവ് ഒമുകേഷേട്ടാ നമ്മുടെ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ പല എപ്പിസോഡിൽ ഇരുന്നൂറോളം എപ്പിസോഡുകളാകുമ്പോൾ പല എപ്
ശ്രീനിയേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പവിഴമല്ലി പൂത്തുലഞ്ഞ എന്ന ഡാൻസ് കളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രീനിയേട്ടൻ അഭിനയിച്ച ഒരു രംഗം വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ടി വിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉഷാ ഉതുപ്പ് ഗായികയുടെ വന്നപ്പോൾ അവർ വന്നത് അവരുടെ മകളും മകളുടെ മകളും അങ്ങനെ മൂന്ന് തലമുറകൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഇവിടെ അതിഥികളായിട്ട് എത്തിയത് അത്തരം മുഹൂർത്തങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ചില നാഴിയ കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ടി വി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന എപ്പിസോഡുകളാണ് അത്തരത്തിലൊരു എപ്പിസോഡായി മാറാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡും കാരണം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുകേഷിനിപ്പം ഏകദേശം അറിയാമെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർക്ക് അതൊരു വലിയ കൗതുകമായിരിക്കും ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിലും മറ്റ് പരിപാടികളിലും ഒന്നും കാണാത്തൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നിവിടെ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷം കല്യാണം എന്ന് പേരിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നത് അതിലെ നായകനും നായികയുമായാണ് നായികയുമാണ് ഇന്ന് അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തുന്നത് നായിക വർഷ എന്ന പുതുമുഖ താരമാണ് തമിഴിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് വർഷയോടൊപ്പം വരുന്ന അതിലെ നായകൻ ശ്രാവൺ ശ്രാവൺ നമ്മുടെ മുകേഷ് ഏട്ടൻ്റെ മകനാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഡാവാ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്കിലും സ്നേഹപുരസ്സരം മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ രണ്ടു പേരെയും ഇവിടായി ബംഗ്ലാവ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രാവൺ ആൻഡ് വർഷ സ്വാഗതം ഇവിടെ ഇവിടെ ആ ഹാ കുട്ടി വിടായി നിങ്ങൾ അത് കാണുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മലയാളി മലയാളിയല്ല പക്ഷേ യു നോ മലയാളം യു ആർ ഫ്രം കൂർഗിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അതാണ് നേരെ ഇരിക്കാൻ പോയത് എന്നാൽ ശ്രാവ ഞാൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മേളിലായി സിനിമകൾ നൂറ് ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഓടി സിനിമകളിലൊക്കെ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സർവോപരി അച്ഛനാണ് ഇതൊരു സുവർണ അവസരമാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെന്ന് കാല് പിടിച്ചൊരു അനുഗ്രഹം മേടിച്ചിട്ട് വന്നോളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ എപ്പിസോഡ് വേണം പോകോളൂ പോകോളൂ ചെന്ന് മോൾക്കും അനുഗ്രഹം മേടിച്ചോളൂ വാ കാലത്ത് ഒരിക്കലും സിനിമയിൽ വരണം എന്ന് പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പഠിക്കുമായിരുന്നു പഠിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡൈ ബംഗ്ലാവ് തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് വർഷമായല്ലോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അന്നൊക്കെ ഈ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിലൊരു ദിവസം വരേണ്ടി വരും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ എല്ലാ ദിവസം പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു എളുപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ വിറച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴൊക്കെ അച്ഛനെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോ വിറച്ചോണ്ടിരിക്കുക അല്ല ഇക്കണക്കിന് ഇവൻ ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടറാണ് ശ്രാവണാണ് അപ്പോ ഇവന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ബഡായി ബംഗ്ലാ ഒരു പല നടന്മാരും ഒക്കെ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ പറയും ഓ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നെ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഇന്നേ വരെ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ ആരും അങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക പോസിറ്റീവ് ആണ് പറയാറ് പക്ഷേ ഇന്ന് മുകേഷ് ചേട്ടൻ ഇരുന്ന് ഇവനെ പറ്റി എന്ത് നല്ലത് പറഞ്ഞാലും മകനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കും ചേട്ടൻ എന്തോ ചെയ്യും ഞാൻ മിണ്ടുന്നില്ല നീ ആ പറയാൻ വന്നത് പറയൂ അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വിറക്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ ഇവനെ ഇവൻ ആര് വിശ്വസിച്ച് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഏൽപ്പിക്കും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ അച്ഛനില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ചേട്ടനെ കേറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നോദിക്കുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ വന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലൊക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കും നിനക്ക് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പം എന്റെ അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി അതായത് ഇവനാണോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ പറ്റി ഇവിടുത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പല കേസുകളും ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല വർഷ കൂർഗിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഈ കൂർഗ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ എന്താണ് കൂർഗിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്നുള്ള അറിയോ കുടക് കുടക് ആ കുടകിലേ വസന്തമായി അത് ഈ കുടകാ കുടകിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലോട്ട് വന്ന വേറൊരു നടിയുണ്ട് അത് ആരാന്ന് അറിയാവോ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട്
ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് എപ്പിസോഡ് വിടായ്മങ്ങളാവ് എന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പിന്നെ അഞ്ചു ലക്ഷം പറ്റ് ശരി തെറ്റാണേ തെറ്റ് ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവരൊക്കെ അതൊക്കെ പഠിച്ചത് പക്ഷെ എന്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ വിചാരം ഐശ്വര്യ റായി കുറുകാരത്തിയാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറുകി എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെ പുള്ളിക്കാരത്തി മാത്രമേ കുറുകി എന്നുള്ളൂ ശരി ഇവനൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിള്ളേർ ഇച്ചിരി വലുതാകുമ്പം ഒരു സിനിമാ നടന്റെ മകനൊക്കെയാണ് പല തവണ അവസരങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ പടത്തിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നീ നന്നായി വരും അഭിനയിച്ചോ ഞാൻ പോലും അഭിനയിച്ചില്ലേ നീ അഭിനയിച്ചു അല്ല അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇപ്പം സിനിമാ നടന്മാരുടെ മക്കൾ വരുമ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവരെ സേഫാക്കി സെക്യൂറാക്കി സിനിമയിലേക്ക് വിടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ അച്ഛന്മാർക്കുണ്ടെന്നാണ് അത് വേറൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാര്യം ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജാതിയും മതമൊക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജാതിയിലുള്ളവരെ കയറ്റി വിടുക അല്ലാത്തവരെ ഇനി ഏത് ജാതിയാണെങ്കിൽ ഏത് മകനാണെങ്കിൽ ഏത് മതമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെ കഴിവില്ല എങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലം സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവർ വന്നു ഇപ്പം ഈ ഈ സിനിമയുടെ കാര്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ രാജേഷ് നായർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരി അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ പിന്നെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാര്യം അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ആകെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ വന്ന് തുടക്കത്തിലൊന്നും പുള്ളി അറിഞ്ഞ പോലും ഇല്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യം പോലും അറിഞ്ഞില്ല അതെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ആഗ്രഹവും ശ്രമവുമാണ് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഇപ്പം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ വക്കീൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഒരു സിനിമയിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമയമായപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ദുഃഖിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പം അമ്മ പോയി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവനെ ഒരു സിനിമയിൽ എല്ലാം കിട്ടിയതായിരുന്നു സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഭയങ്കര വിഷമമായെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് മാത്രമാണ് അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് കയറരുത് കാര്യം ഇതെല്ലാം അതിജീവിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഓവർകം ചെയ്യാനുമുള്ള ശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തൻ എങ്ങും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഓ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇപ്പം ശ്രാവണ് മാത്രമല്ല എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇതിനകത്ത് ജയം വരും ചിലപ്പോൾ പരാജയം വരും പരാജയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജയം കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ആദ്യം പരാജയം അല്ലെങ്കിൽ പരാജയത്തിൻ്റെ കയ്പ് നീരിലൂടെയാണ് ജയം അല്ലാതെ റോസസ് റോസസ് ഓൾ ദ വേ അല്ല ജീവിതം അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് കഠിനാധ്വാനം അത് ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇരിക്കൂ നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പം അവിടെ നമ്മുടെ ശ്രാവണ്ട കൂടെ അഭിനയിച്ച കുറച്ച് മറ്റു നടന്മാർ ശ്രാവണ്ട കല്യാണത്തിൽ അഭിനയിച്ച കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആ പടത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നു അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് ഭയങ്കര ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ കേട്ട് കാരണം എനിക്ക് ഇവന്റെ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ ശ്രാവണ്ട പറഞ്ഞു ഹീ സോ ഗുഡ് വളരെ നല്ല നല്ല പെരുമാറ്റം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുത്തൻ മുകേഷിനെ പോലെ അല്ലെന്ന് അപ്പോ തരി വെള്ളം ചേർക്കാത്ത ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തരി ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ ആ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു നിമിഷമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ആ ഒരു രണ്ടുപേര് ഇവനും അവന്റെ അനിയനുണ്ട് തേജസ് രണ്ടുപേരും ചോയ്സ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് എറണാകുളം അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടി ഇവൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവനൊരു ഒരു ഫിഫ്ത്തോ സിക്സ്
മുഖമല്ല കവളെല്ലാം വീർത്ത് ഒരു വെളുത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി ഹെഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പയ്യനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെ അവന് അന്ന് നല്ല ഹെഫ്റ്റി ആയിരുന്നു അവന് ഒരു ബ്രദറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അറിയാം ഇത്രയും വ്യത്യാസം അല്ല ആ ഹോസ്റ്റലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമാശ പറയുന്ന ആൾ ശ്രാവണാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകന് ഇങ്ങനെ പഠിത്തത്തിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള ന്യൂസ് അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ വലിയ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞനായി ശാസ്ത്രജ്ഞനായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല 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 ഗുഡ് ന്യൂസുകൾ ഒരു മകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അച്ഛൻ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്ന ഈ നിമിഷമാണ് അവൻ തമാശ അറിയാമല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം ശരി വർഷ വർഷയുടെ ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയായിരുന്നു കല്യാണം അതിന് മുമ്പ് തമിഴിലായിരുന്നു അഭിനയിച്ചിരുന്നത് മലയാളം ആയിട്ട് കേരളവുമായിട്ട് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ബന്ധം എന്താണ് കേരളം കൂർഗിന്റെ അടുത്തല്ലേ ഭയങ്കര അടുത്ത് അപ്പോ നമ്മളുടെ ഫുഡ് സിസ്റ്റം എല്ലാ സെയിം ആണ് സ്റ്റീം ഫുഡ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നല്ലോണം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം അവിടെ ടൂറിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ടൂർ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമ തിയേറ്റർ പോയി കണ്ടത് ഏതാണ് ചാർലി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതിനു മുമ്പ് മലയാള സിനിമ തിയേറ്റർ കണ്ടിട്ടില്ല തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ചെറുപ്പം തൊട്ട് അമ്മ മലയാളം മൂവീസ് കാണും അവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഏത് ഭാഷയാണ് എല്ലാരും കൂർഗ് ഭാഷയാണ് അല്ലാതെ കന്നഡവും മലയാളവും അല്ല ഇല്ല അത് അത് എഴുത്തൊക്കെ ഉണ്ടോ എഴുത്തുള്ള ഇല്ല പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ് തുളു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയുടെ പോലത്തെ ഒരു ഭാഷ അല്ല തുളു ഐശ്വര്യ റായുണ്ടാണ് കൂർഗിലെ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ഡെറാഡൂൺ എന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടി വന്നിരുന്നു ആ ജി പി യുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന പരിപാടിയിൽ ഒരു കുട്ടി ഡെറാഡൂൺ കാരിയാണ് പിന്നെ പഞ്ചാബ് സിന്ധി എന്നൊക്കെ റോമ വന്നു പല ഇന്ത്യ പല നാടിമാരും ഇവിടെ നിന്ന് പക്ഷെ കൂർഗിൽ നിന്ന് വന്നത് വർഷമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂർഗ് ഭാഷയില് അല്ല നീ ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് പറ അത് കൂർഗിലാക്കിയിട്ട് വർഷം പറയട്ടെ ആ ഞാൻ പറയുന്ന ഡയലോഗിനെ കൂർഗിലാക്കിയിട്ട് പറയണം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണോ എന്തെന്താ വിശേഷം എല്ലാരും ചായത്ത ഉള്ളിറ ഇത് മലയാളം തന്നെയല്ലേ ആ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ മകനെ പോലെ വിശ്വസിച്ചു നീ എന്നോട് ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ നിന്നോട് മോൻ തന്നെ നോട്ട് നീ നാട് കൂടെ എന്നെ മാടിയോ എന്ന നെക്കൊക്കെ ഗാനം മാടിട്ടില്ലേ ആ ഇത് സാധനം വേറെ ആ പാടി നങ്കാമുദ്രനായല്ലാടി ഈ പരിപാടി കാണുന്നവർക്ക് തന്നെ വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അല്ല ഞാനത് തുറന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഞാൻ അടുത്ത വർഷം ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ വില എന്താന്ന് ഞാൻ അപ്പ കാണിച്ചു തരാം എന്നെ കാണുന്ന പോലെ എനിക്ക് വലിയ വലിയ കോണ്ടാക്ട് അല്ലേട്ടോ നമ്മുടെ ദേവിയുടെ കയ്യിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശും അവന് കൊടുത്ത് അവൻ പറഞ്ഞ് തലകുത്തിയും പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഇപ്പം കഴുത്തുള്ളിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ കേമത്തോട്ട് പറയുന്നില്ലോടാ മണ്ട ശരി ശ്രാവണ് ഇതിനു മുമ്പ് അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓഫറുകൾ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓഫർ വന്നെങ്കിലും എന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്താൻ എന്റെ അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല അമ്മ മെഡിസിൻ തന്നെ മതി പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലിയായിട്ട് എന്നുള്ളത് അത് ചേട്ടനോടും ചേട്ടൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കഥയിലെങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല അത് നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഞാൻ ഡോക്ടർ ആയതിനു ശേഷം സിനിമയിൽ വരണമെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വരില്ല പക്ഷെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് കലയിലോട്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമ തന്നെ ആണോന്നില്ലല്ലോ നാടകമുണ്ട് സിനിമയുണ്ട് മറ്റുള്ള കലകളുണ്ട് ദൃശ്യകലകൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു ന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നടനാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നടനും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത നടനും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ പരിപാടി കാണുന്നവർക്ക് തന്നെ വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു
അല്ല ഞാനത് തുറന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിച്ചല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇനി അകത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും പുറത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കി പറ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ തെളിച്ചെങ്ങനെ പറയും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ആ ഡയലോഗ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനും അതല്ല അത് വേണ്ട എന്ന് പറയാനും ഒക്കെ ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു കലാകാരൻ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമാണ് അപ്പം ശ്രാവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോണോ വേണ്ടയോ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ കാരണം ഒരു ഒരു പുതിയ പയ്യന് വരാൻ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ ഒരു നടന്റെ മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ബാധ്യതയും കൂടെയാണ് അച്ഛനൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഇഷ്ടം പോലെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് ഹിറ്റുകളാണ് കറക്റ്റാണ് എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു വോട്ട് വുഡ് യു ലാക്ക് ടു ബിക്കം വോട്ട് വുഡ് യു ലാക്ക് ടു ബിക്കം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ ലോയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിലാണ് താല്പര്യം ആക്ടിങ്ങിലാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം പക്ഷേ പേരൻസ് ആണല്ലോ പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒരു ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ശരി ഏത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് നീ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എം ബി ബി എസ് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എം ബി ബി എസ് ചില്ലറ ഡിഗ്രി അല്ല അതൊരു അഞ്ചാറ് വർഷം ചെയ്യണം സാറില്ല എന്നാ ചെയ്തോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഐ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തീർത്തു പ്രശ്നമില്ലാതെ തീർത്തു ഭാഗ്യം അത് മതി രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താവണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ദൈവം എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് പാടും പാട്ട് പാടുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഡാൻസ് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നോ നത്തിങ് പാട്ട് പാടും പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു കൂർഗി പാട്ട് അറിയോ ഒരു പാട്ട് കൂർഗി ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ഉടനെ ആഗ്രഹത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് പാടി തരൂ കാവേരി പാടി കൂടി കൊണ്ടാടി കാവേരി തായി പാടി എന്താണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഇത് എന്താ ഗോഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാവേരിയാണ് ഞങ്ങൾ നേച്ചർ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സോ അപ്പോ കാവേരി ദേവിയ എന്താ പ്രേ ചെയ്യണം നേച്ചർ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയണത് വളരെ റിലിജിയനാണ് അത് ഹിന്ദു ഹിന്ദു തന്നെ ദൈവങ്ങളെ അല്ല ഈ കാവേരി നേച്ചർ ആണ് നേച്ചർ ആണ് നേച്ചർ വെപ്പൻസ് നേച്ചർ വെപ്പൺ അതിപ്പം പല അമ്പലങ്ങളും ചില വാളുകളും കാര്യങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ശരി നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്തല്ലാതെ വേറെ പുറത്ത് കല്യാണം കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതോ നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കണോ അങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടമുണ്ടോ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ലീനിയന്റ് ആയി കാണുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇല്ല ഞാൻ വേണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് ചർച്ചാനം പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് ഇതെല്ലാം ഇൻഫർമേറ്റീവ് അല്ല അതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ അതെ നമുക്കല്ല എന്നാലും ആ ഓക്കെ ശരി ശ്രാവൺ പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ അഭിനയിച്ചല്ലോ ശ്രാവണിൽ കണ്ട രണ്ട് ഗുണങ്ങളും രണ്ട് ദോഷങ്ങളും പറയൂ ഒന്ന് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് നേച്ചർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റില് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് അസുഖം അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രാവണിന്റെ അടുത്ത് പോകും എനിക്ക് കുറച്ച് ഇവിടെ വേദന ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അസുഖം വന്നാൽ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോവാറ് ഒരു ദോഷവും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണോ 
അത് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് കുറച്ച് എന്താ ഒരു ദോഷവും കണ്ടില്ല ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സ്ഥിരം ഫോണിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ വേർഡ് ബിൽഡിംഗിൽ ഇങ്ങനെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കും ഊനോ അപ്പൊ ഭയങ്കര ചീറ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ചീറ്റ് ചെയ്യും പറ്റിക്കും അതാണ് ശരി തിരിച്ചെങ്ങനെയാണ് എന്നെ പറ്റിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറ്റിക്കുന്നത് തിരിച്ചു പറ്റിക്കുന്നത് ശ്രാവണ അച്ഛന്റെ ഏതൊക്കെ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം മിക്ക സിനിമയിലും എന്നാലും ഓർമ്മയില് നല്ല ഓർമ്മയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നിന്നിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനുകൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം മാനർമത്തായ സ്പീക്കിംഗ് അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ശ്രാവൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പോക്കുകൾ സിനിമയിലുള്ള ഒരു അഭിനയത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടതും ധൈര്യമില്ല അല്ലാത്തവന് ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ ഒക്കെ കൂടെ കാണുമ്പോൾ പകച്ചു പോകും അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയറമെന്റിലൂടെ ഞാൻ ജീവിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പം ഇതിലെ കഥാപാത്രം എന്താണ് സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം എന്താണ് കഥാപാത്രം എന്റെ കഥാപാത്ര പേര് ശരത്താണ് ആസ് യൂഷ്വൽ ബോയ് നെക്സ് ഡോർ ആണ് അപ്പം എൻ്റെ അമ്മായപ്പനാണ് അതിരിക്കുന്നത് അമ്മായപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ അപ്പൻ സിനിമയിൽ മുഖേഷേട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല സിനിമയിലെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിച്ച മുഖേഷേട്ടനാണ് അത് അവിടെ ഇവന് വേറൊരു ടെൻഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം അബദ്ധം പറ്റിയിരുന്നു ഞാൻ ശ്രീനി കൂടെ ശ്രീനിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് അമ്മായിയപ്പനാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ സിനിമ കണ്ടല്ലേ അറിയാനൊക്കെ തോന്നുന്നു അപ്പം ഹീറോയിൻ്റെ അച്ഛൻ അപ്പം ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് അങ് ഞങ്ങൾ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വരാം അങ്കിൾ ധൈര്യമായിട്ടിരി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇവൻ തേക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വരാം അച്ഛൻ ധൈര്യമായിട്ടിരി അപ്പോൾ ശ്രീനി പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റത്തില്ല അവൻ അങ്ങനല്ലേ പറയാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ വർഷ വർഷയുടെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വർഷയുടെ ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് വർഷം വന്നപ്പോൾ കുറെ വർഷപ്പിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് വർഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറെ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചോദിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ വർഷം ഇപ്പൊ വന്നത് വേറൊരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ഏതാണ് ആ സിനിമ മന്ദാരം മന്ദാരം ആരാണ് ഹീറോ ആസിഫ് അലി ആസിഫ് അലി ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള മന്ദാരത്തിൽ ഹീറോയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഡയറക്ടർ ആരാണ് എന്റെ വിജേഷിന് വിജീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ആണ് അപ്പം മന്ദാരത്തിന്റെ ടീമിനും ഞങ്ങൾ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പം വർഷയ്ക്ക് ഷൂട്ടിന്റെ തിരക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വർഷ തൽക്കാലം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു Good morning, Prashadri. Good morning. Hi, Savan. Good morning. Class is here. Yeah. Class is here. Class is here. Class is here. Class is here. This counter is not here. This counter is 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 here. Ah, sorry. I came to the counter. I came to the counter. അല്ല നീ ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു പാഠം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുകേഷേട്ടാ ഈ കൗണ്ടർ മുകേഷേട്ട മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും പിഷാരിടി ഏഴ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ബൈക്കിന് ഓ സോറി ഈ കൗണ്ടർ ഞാൻ പതിനാറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈക്കിന്റെ കൗണ്ടർ അല്ലേ പക്ഷെ പതിനാറ് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ കൗണ്ടർ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരു മുപ്പത്താറ് പ്രാവശ്യം കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ തൊട്ടാണ് പറയുന്നത് അതെ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തന്നെ വിളിച്ച് വേറെ വെളിയിൽ പറയണ്ട നീ ഈ ടൈം കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു പെണ്ണും കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കേറ്റു സമ്മതിക്കോ ഇല്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ചേട്ടാ വന്ന കാര്യം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാൻ ശ്രാവൺ വേറൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഈ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരുന്ന് ലോ 
ഞാൻ വന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മുകേഷ് ഏട്ടന് വേണ്ടി ക്ലാസ് തരാം ശ്രാവണിന് വേണ്ടി ക്ലാസ് തരാം മുകേഷ് ചേട്ടാ ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാർ എന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് അവർ വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരായത് പിന്നെ ടാറ്റ ബിർള പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു മുകേഷ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പിന്നെ വേറൊരാളുണ്ടല്ലോ വിജയ് മല്യ ഇയാൾ എന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ അതിബുദ്ധി കാണിച്ചു പ്രാക്ടിക്കലി പങ്കെടുക്കാതെ ബുക്ക് മേടിച്ചു വായിച്ചു അതിന്റെ കുറവ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അറിയാലോ മുകേഷ് ഏട്ടാ എന്താണ് ബിസിനസ് എന്താണ് ബിസിനസ് എന്നോടോ അതായത് മുകേഷ് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൈസ ചേട്ടൻ അറിയാതെ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് അത് പോക്കറ്റ് അടിയല്ലേ ചുമ്മാ തമാശ പറയാതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മുകേഷ് ചേട്ടാ അല്ല ഈ പറഞ്ഞത് പോക്കറ്റ് അടിയാണ് അത് ശരി അപ്പൊ അച്ഛനും മോനും കൂടി ഒത്തുകളിക്കുകയാണല്ലേ പിഷാടി കമോൺ പിഷാടിനെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു ബാലപാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒരു ചെറിയ കയ്യിലേക്ക് ആദ്യം എനിക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെറിയ ഫീസ് ആയിട്ട് തന്നാൽ അല്ല ഫീസ് തരാം പറയാനൊക്കത്തില്ല അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ചിലപ്പോ നിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു പോയാലോ വെറും വലിയൊരു ലൈഫ് വന്നാലോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ബിഷാട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തലകുത്തി പറയണം അപ്പൊ എന്റെ പെടലി വിളിക്കി പോലെ പെടലി ഒന്നും വിളിക്കൂല ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ പെടലി വിളിക്കാലോ വിളിക്കൂല ഞാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ ആദ്യത്തെ പാടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തലകുത്തി മറിയുക ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉഗ്രനായിട്ടുണ്ട് ബിസിനസിന്റെ ആദ്യ ബാലപാഠം പിഷാരി പഠിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കൈയടിക്കുക ഇതാ പറയണ ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തന്നെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ തലകുത്തി പറയാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ബിസിനസ്സിൽ ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത് ചേട്ടാ ഞാൻ ഇതെന്റെ അനുഭവം കൊണ്ടൊക്കെ പറയണാണ് അല്ല അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല എന്താ അനുഭവം ചേട്ടാ ആരോ പറയണ കേട്ട് കിട്ടിയ കാശൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുതല മൂരിക്ക് നാഗമാണിക്കതിനും കൊടുത്തിട്ടാ ഈ പെട്ടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പട്ടിണിക്ക് തേരാപ്പാര നടക്കണത് ഇന്നൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആണ് ഉച്ചക്ക് ചോറിനാണല്ലോ പൈസ ചേട്ടാ അവനിവ പോയില്ലേ ശരിക്കും ഈ ബിസിനസ്സിൽ അവന് നഷ്ടമോ പറ്റിയേക്കുന്നെ അതെങ്ങനെ എന്റെ പെടലി ഉളുക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ കാണിച്ചതാ എടാ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശും അവന് കൊടുത്ത് അവൻ പറഞ്ഞ് തലകുത്തിയും പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഇപ്പം കഴുത്തുള്ളിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ കേമത്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ലോ ഡാ മണ്ട നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ ഈ ബിസിനസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാടം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എന്താ കഴിവ് മാത്രം പോരാ ബുദ്ധിയും വേണം അപ്പോ അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല നിനക്ക് ബിസിനസ് പറ്റില്ല കല മതി ഹലോ 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 നില് എവിടെയായിരുന്നു കോളേജ് ഏത് കോളേജ് ഞാൻ പോകുന്ന കോളേജ് എന്റെ കോളേജ് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നീ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു മുകേഷ് ഏട്ടന്റെ പകരം മുകേഷ് ഏട്ടന്റെ മകന്റെ കൂടെ ദേ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് സീൻ അഭിനയിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ചിരിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ എന്റെ വേണ്ട വേറെ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല മനസ്സിൽ വന്നില്ല നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളി പെണ്ണോട് ഈ നീലക്കണ്ണുള്ള എൻ വേളി പെണ്ണോട് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്ന് ചൊല്ലാമോ നീ ശ്രാവ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അറിയാം ആരാണ് ആദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് മഹിമ ബനി ഞാൻ അങ്കമാലി സെന്റ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എന്താ പഠിക്കുന്നത് ബികോം ബികോം ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അച്ഛനും മകനും ഒരു സിനിമയിൽ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ കോളേജിൽ നിന്ന് വരെ ലേറ്റ് ആവാണ് അപ്പോ മുകേഷ് ചേട്ടൻ ചേട്ടനെ ഉപദേശിക്കാണ് അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാം അത് കലക്കും നീ എന്തുകൊണ്ട് ലേറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കി പറയണം ആര് ജയിക്കും നുണ പറയണം എന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഇത് എങ്ങനെ ഇത് നുണയായിരിക്കണോ അതോ പുള്ളി യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ലേറ്റ് ആയതാണോ അത് നമുക്ക് മനോധർമ്മം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നല്ല സീനാണ് കേട്ടോ തുടങ്ങിക്കോളൂ ആ നീ അവിടെ നടന്നോ കോളേ വാ
ഏത് കോളേജ് ഞാൻ പോകുന്ന കോളേജ് എന്റെ കോളേജ് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നീ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ഇത് ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഞാൻ നിന്റെ കോളേജിൽ പോയത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പൊന്നും നീ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു നീ എവിടെ പോയിരുന്നു സത്യം പറ അപ്പൊ ഞാൻ കേറുമായിരുന്നു മതി 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 ഗംഭീരമായി എനിക്ക് എനിക്ക് ശ്രാവ ഗംഭീരമായി ഒരു കാര്യം അറിയാം ശ്രാവൺ അങ്ങനെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് സിനിമയ്ക്കൊന്നും പോയിട്ടുള്ള ആളല്ല പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് സമയത്ത് നോക്കി പഠിച്ച് ഡോക്ടറായ ശേഷം വന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വീട്ടില് അല്ല ഇത് ഇതിനൊക്കെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തില് അപ്പൊ ഇവനൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതാണ് അതായത് അന്ന് ചെന്നൈയിലാണ് താമസം അപ്പൊ ഇവനൊരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലോ നാലാം ക്ലാസ്സിലോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പേപ്പർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവനകത്ത് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കോളിംഗ് ബെല്ല് കിട്ടും എന്നാൽ ഞാൻ ഡേയ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഥ തുറ എന്നാൽ ഇവൻ ടി വിയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഏതോ ഒരു സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ അവിടെ കഥ ബെല്ല് ബെല്ലടിക്കുന്നത് നീ പോയി നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ പോകുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ എന്തോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കഥ വലിച്ചടക്കുന്നു വീണ്ടും പോയി ടി വി കാണുന്നു ഒന്ന് അച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ടേക്ക് വീണ്ടും ബെല്ലടി എന്നാൽ ഞാൻ ചെന്ന് എന്താ ചെയ്യാനാന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്നു പോകും ഒരു ഒരാൾ ഞാൻ ചെന്താ അല്ല ഇത് കേബിൾ ടി വിയുടെ ആളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ റെസീറ്റ് കൊടുത്തതാണ് ഈ മാസത്തെ ഇത് അപ്പം കുട്ടി അത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തോട്ട് പോയി പിന്നെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നില്ലല്ലോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയി പക്ഷേ കഥ വടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിങ്ങനെ കീറുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കാര്യം ആളിന് ഈ ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് വന്നത് എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലോട്ട് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നീ കീറിയത് കീറി കീറിയില്ല കീറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടിച്ചിട്ട് രണ്ടടി വിടും ഭയങ്കര കരച്ചിലായ മറ്റേ പൈസ കൊടുത്ത് വിട്ടു എന്നിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഡബ്ബിങ് ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ വിഷമം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നീ കയറ് കുറച്ച് നേരം ഡബ്ബിങ് ഉണ്ട് ഡബ്ബിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴെല്ലാം ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഡബ്ബിങ് തുടങ്ങാൻ ഇച്ചിരി താമസമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അതിങ്ങനെ കയറിയത് എന്താണ് നിനക്ക് തോന്നിയത് നിനക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് കാണും എങ്കിലും ഒരാളൊരു ചെക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം നീ അത് കീറി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ പൈസ എല്ലാം പോകത്തില്ലേ എന്തിനാണ് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ വന്ന ആൾ കേബിള് കേബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടത് കീറ് കീറെന്നാണ് ആ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ അവിടെ നിന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ മോൻ തന്നെ ഇവൻ കയറി വരും ഇവൻ കയറി വരും ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സംഗീത വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കല്യാണത്തിൻ്റെ പ്രകാശ് അലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മലയാളം ആണ് എത്ര പാട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ നാല് പാട്ടുണ്ട് ഇനി ആരാ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് അച്ഛനെ പോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ട് ചേട്ടന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അയ്യോ ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പാവമായിട്ട് ആക്ടിങ്ങും മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു അല്ല ഒരു പക്ഷെ ബലൂൺ റിലീസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് മുകേഷനോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി അയ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേനെ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നു ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്ന് ചെയ്ത് മറുപടി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ല എങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അച്ഛൻ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട് നല്ല ഹെൽപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോള് ഇതുവരെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മുടിക്ക് എന്താ എണ്ണയാണ് തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാച്ചി എണ്ണ ഏ കാച്ചി ഇത് എന്തൊക്കെ ഇട്ട എണ്ണ കാച്ചുന്നത് കച്ചാറുവാഴ അങ്ങനത്തെ ഏ വേപ്പില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേപ്പില ഇതെന്താ രസം ഉണ്ടാക്കുവാണോ ഏ വേപ്പില കുരു ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേപ്പില കുരു കച്ചാറുവാഴ പണ ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അറിയട്ടെ ശരി വേണ്ട അടുത്ത ആൾ ആരാ
അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡയലോഗും വേറെ വേറെ പടത്തില്ല ആ അത് കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും വേറെ വേറെ പറഞ്ഞു രണ്ടും രണ്ട് ചോദ്യമൊക്കെ എടുത്താൽ മതി ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടം ഗോഡ് ഫാദർ ഗോഡ് ഫാദർ പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോമസ് കുട്ടി വിട്ടോട ഇനി ആരാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് സാന്ദ്ര ഞാൻ ഒക്കെ നിന്നാണ് വന്നത് ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ അച്ഛന്റെ രണ്ട് ദോഷവും ഗുണവും രണ്ട് ദോഷവും ഓരോ ഗുണവും രണ്ട് ഗുണവും പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് എടുത്ത് മാറ്റിട്ട് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒന്നായാലും മതി രണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചേ എനിക്ക് ഒന്നായാലും മതി അതാ നല്ല ഒരു ഗുണം ഒരു ദോഷം ഒരു ഗുണം ഒരു ദോഷം ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ചിരിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ദോഷം അത് തന്നെ അതെ നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു നമ്മളിൽ ഒരാളായി കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം എത്രയോ എപ്പിസോഡുകൾ ഞാൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദ്ഘാടനവും ഒരു സിനിമയും ഒരു ടെലി സീരിയലും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ ഉദ്ഘാടന പാർട്ടിക്ക് വേറെ നല്ല നടിയെ കിട്ടിയപ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കട മേടിക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണം ഫോട്ടോ കണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കാം മുങ്ങി നടക്കല്ലേ ഞാൻ അടുത്ത വർഷം ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ വില എന്താന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം എന്നെ കാണുന്ന പോലെ എനിക്ക് വലിയ വലിയ ഇനി കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരാൻ വേണ്ടി എത്തുകയാണ് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ രാജേഷ് രാജേഷ് ബഡായ് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇരിയൂ ഈ സിനിമ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ തുടങ്ങുന്നു ഒരു പുതിയ നായകനെ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നായകന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശ്രാവണിനെ വേണമെന്നുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത് അല്ല ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത രണ്ട് സിനിമകളും ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് മാങ്കോട്ടറി ആയാലും എസ് കെ ഫ്രം മുഖാൻ്റെ ആയാലും സ്ത്രീകളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കഥ പറയുന്ന സിനിമകളായിരുന്നു കല്യാണം മറിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഒരു ഹീറോയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു കഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റിങ് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടാവും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള പറഞ്ഞു ഈ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര വെസറ്റൈലാണ് ഇയാൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നോ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ബോയ് അയാൾ ഏത് രീതിയിലും ബിഹേവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ ഇതിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇയാളുടെ അച്ഛനും ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനുമാണ് അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ കിടന്ന് ഇനോ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരാളാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓവർ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ തിരക്കി വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് വിജയ് ബാബുവാണ് എന്നോട് ഷാവിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഷാവിനെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് മുകേഷേട്ടൻ വിജയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വിജയാണ് എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി ഞാൻ ഷാവിനോട് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ മിഥുനെ വിളിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ദുബായിലുള്ള അവൻ പറഞ്ഞു ഇവനൊരു കിട്ടില്ല ഐറ്റമാണ് ഇവൻ ഒന്ന് ഇളക്കി വിടണം ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളോട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈരിക്കും ഒന്ന് എണീപ്പിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേറെ ലെവലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫ് എം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഷാവിൻ്റെ ഒരു സംസാര രീതിയും അതിനുള്ള ഒരു കോമഡി സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു സംസാരിച്ചു ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു അത് ഷാവൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ദെൻ ഞങ്ങൾ നല്ല ജെല്ലായി അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് ചില പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പം ആണുങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ ആരും ഇല്ല എങ്കിലും ചില ഗായികമാരുടെയൊക്കെ കൂടെ വരുന്ന അച്ഛൻ അമ്മമാരൊക്കെ നമ്മുടെ പാട്ടിൻ്റെ പാട്ടേ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇടപെടും അപ്പോൾ പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ഈ മക്കളെ അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ അച്ഛൻ സിനിമയുടെ കഥ കേൾക്കുക അഭിപ്രായം പറയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ മുകേഷ് തന്നെ ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു മകൻ്റെ കാര്യമാണ് അതൊരു വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഏത് സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം അവൻ എവിടെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്ന പോലെ ഒരു അച്ഛന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നോക്കാം ആ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ മുകേഷ് ഏട്ടൻ എന്തെല്ലാം നോക്കി അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഒന്ന് മുകേഷ് ഏട്ടനോട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ മുകേ
മുകേഷേട്ടനും ആശ അരവിന്ദുമാണ് എന്താണ് വർഷയുടെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാവൻ്റെ ഇടതും വലതുമാണ് ഒന്ന് ഹരീഷ് കണാരൻ സോൾട്ട് മാങ്കോട്ടിയിലൂടെ ഒരുപാട് പോപ്പുലറായ ഹരീഷ് വലുത് ഗിരിഗറി ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇടതും വല നിൽക്കുന്നവരാണ് ഹരീഷ് ഒക്കെ എന്നോട് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഈ നായികയെ നായിക ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നായിക നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുറെ കൗതുകമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി നായികനെ എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിയിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് അതൊരു വലിയൊരു ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു അത് ഷാവൺ എന്ന് പറയാം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പലരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു കുട്ടി വേണം കുറച്ചൊരു മലയാളിത്വമുള്ള വേണം പൂർണ്ണമായും മലയാളം അറിയാത്ത കുട്ടികളെ വേണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫാണ് ഒരു ദിവസം ഉഷ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഡബ് സ്മാഷ് വീഡിയോ കാണിച്ചു ഈ കുട്ടി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് നസ്രിയുടെ എല്ലാ ഡബ് സ്മാഷും പുള്ളി ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ടു ത്രീ മില്യൺ വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഫോളോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അപ്പം അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കാണുന്നതും പിന്നെ ഞാൻ വർഷം വിളിച്ച് ഒരു നമ്മൾ ഓഡിഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ഒരു ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡബ് സ്മാഷിലൂടെ പണ്ട് ഏതായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡാൻസ് ആയിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഇത് കലാതിലകമായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ മിമിക്രിയിൽ നിന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇനി ഡബ് സ്മാഷിൽ നിന്ന് സിനിമയിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു കാലത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്നാലും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ഫിറ്റും ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാനും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാലും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമല്ല രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഷേട്ടിനെ സ്വാഗതിച്ചു അമ്മായിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മായി ഈ ബഡായ് ബംഗ്ലാവിന്റെ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു അമ്മായി ഇല്ലാത്ത ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എല്ലാവിധ ആദരാഞ്ജലികളും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു പലപ്പോഴും എപ്പിസോഡുകളിൽ തമാശ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമ്മായിയുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും തീറ്റയെക്കുറിച്ചും വിവാഹം കഴിക്കാതെ നിന്നു പോയതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം കോമഡികൾ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതി തരുമ്പോൾ പറയുകയല്ല മറ്റൊരു വഴി എൻ്റെ മുന്നിലില്ലായിരുന്നു നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരാളായി കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം എത്രയോ എപ്പിസോഡുകളിൽ നിറസാരിതമായതെന്ന് നമ്മുടെ അമ്മായി അമ്മായിക്ക് ഈലോകം പിടിച്ചുള്ള ഈ യാത്രയിൽ എന്ത് നന്മകൾ മാത്രമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ ആത്മാവിന് ഞാൻ നിത്യശാന്തി നേരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ എനിക്ക് ധാരാളം ആരാധകർ ഉണ്ടത് ഞാൻ ഈ ആരാധകരോടൊക്കെ നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാ വേണ്ട വേണ്ട പക്ഷെ അവര് എല്ലായിടത്തും എന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കാ പോരാത്തേന് പാലഭിഷേകം അത് കാണുന്നവരുടെ വക തെറിയ അഭിഷേകം എന്തെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളും ഇങ്ങോളും എന്റെ തല എന്റെ ഹാഫ് ഫിഗർ എന്റെ തല എന്റെ ഫുൾ ഫിഗർ എന്ന് കണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഹാഫ് വെക്കുമ്പോ തന്നെ ഫ്ലക്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഈ ആരാധകരെ കൊണ്ട് തോറ്റിരിക്ക ഇന്നാൾ ഒരു തെൻകാവലേ എന്റെ കട്ടൗട്ടറുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അമ്മേ തായത് പറയണു കടമേടിക്കും ആലോചിക്കണം ഫോട്ടോ കണ്ടെങ്കിലും അവൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്ക മുങ്ങി നടക്കല്ലേ ഇതാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കിപ്പോ എന്റെ കട്ടൗട്ടറിൽ ആരും പഞ്ചാമൃതം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നു പഞ്ചാമൃതത്തിന്റെ ചാണകത്തിന്റെ മണമായിരുന്നുള്ളൂ അമ്മയുടെ ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്തം കൊടുക്കൽ അമ്മായി രക്തം കൊടുക്കൂ അമ്മായി രക്തം കൊടുക്കല്ല ഫാൻസിന്റെ രക്തം അമ്മായി എടുത്തിട്ട് കാശിന് മറിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ടു ഉഗ്രൻ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കും വല്യ പിരിവൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച വീടാ ചെറിയൊരു കാറ്റ് വന്നപ്പോ തകർന്നു പോയി പിന്നെ രണ്ടു പേർക്ക് കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാൻ ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് പേപ്പറിലൊക്കെ വന്ന വലിയ കേസായതല്ലോ ഒരു വ്യാജ ഡോക്ടറെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാൻ സഹായിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേസായതാ അതെ 
ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥികളാണല്ലോ എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം അത് എനിക്ക് ഇതൊരു പബ്ലിസിറ്റിയും കൂടിയാവും പ്ലീസ് 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 കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പടാ ബംഗ്ലാവിൽ എപ്പം നോക്കിയാലും ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ഫിലിം ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഏത് ക്യാരക്ടർ കൊടുത്താലും അമ്മായി ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തളയും അതാണ് അമ്മയുടെ അമ്മായി ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ഏത് വേഷം കൊടുത്താലും ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ ഒരു വേഷം തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അമ്മായി ഒന്ന് അടുത്ത് കാണുമ്പോ ഞാൻ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ വരാവോ പൊതുവെ ആരാധകരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാറില്ല നമ്മുടെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ സാറ് അതുപോലെ രജനി സാറ് കമൽ സാർ ആരും അങ്ങനെ ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒന്നും ഇറങ്ങി ചെല്ലാറില്ല അപ്പൊ അതൊരു വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്റെ ഇത്രയും നല്ല ആരാധകരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ആരാധകനും ആരാധിക്കുക വന്നാൽ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനമായി തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് വരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആരാധകർക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട നിങ്ങൾക്കാർക്ക് എന്നെ ഒരു വിലയില്ല അല്ലേ നോക്കിക്കോ ഞാൻ അടുത്ത വർഷം ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ വില എന്താന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം എന്നെ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് വലിയ വലിയ കോണ്ടാക്ടുകളാ നാല് വർഷം ഈ പടായ ബംഗ്ലാവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ആരാ എന്താന്നൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത പേരുടെ എൻട്രിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടു അല്ല അമ്മായി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അമ്മായിയെ നേരത്തെ ഓഡിയൻസ് വിളിച്ചല്ലോ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ ഒരു പക്ഷേ അമ്മായി ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ ആ സ്ഥിതി അമ്മായിക്ക് വന്നേനെ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഓഡിയൻസ് വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി അകത്തേക്ക് പോകും ശ്രാവണ നമ്പർ ആരിയുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്റെ നമ്പർ മാറ്റിക്കോ രക്ഷപ്പെട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാൻ പോവാ എന്നിട്ട് അവളെ അതിനകത്ത് പ്രദർശിച്ച് നടയം കടയ്ക്കും പിന്നെ തുറക്കൂല നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാലോ ചില പേരുകൾ വളരെ കോമണായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അവിടെ നിത്യോപയോഗ സാധനം പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് ആ പേര് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ കല്യാണം എന്നുള്ള പേര് കാക്കയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും കല്യാണം കളമശ്ശേരി കല്യാണമോ അങ്ങനെയൊക്കെ പല കല്യാണങ്ങളും വെറും കല്യാണം ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സൈസ് കല്യാണ പേരുള്ള കൂടുതൽ പടങ്ങളിൽ ചേട്ടനാണ് അഭിനയിച്ചേക്കുന്നത് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അല്ലെ അറിയാതെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പടത്തിൽ കല്യാണം പിറ്റേന്ന് കല്യാണം കച്ചേരി കല്യാണം 
കല്യാൺജി ആനന്ദ്ജിയിൽ ഉണ്ടോ കല്യാൺജി കല്യാൺജി ആനന്ദ്ജിയിൽ ചേട്ടനല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പടം കൂടെ ചേട്ടന് കല്യാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പടം കളമശ്ശേരിയിൽ കല്യാണമാകാൻ ചേട്ടനുണ്ട് ഇല്ലേ ഇത്രയോ പടങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് കല്യാണ പടങ്ങൾ ഈ പേരിൽ എത്തപ്പെട്ടത് അല്ല ആക്ച്വലി ഈ സിനിമ ഒരു കല്യാണമാണ് ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാം അല്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പറയും അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും ഈ കല്യാണം എന്നൊരു സിനിമ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കല്യാണം പേര് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും വിജയ് ബാബുവാണ് ഈ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരെ വിളിച്ചു വിജയ് വിജയ് ഈ പേര് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ പേ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പേരില്ല അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അത് അറിയാമ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണ് ഈ കല്യാണം എന്ന സിനിമയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഓ ശ്രാവണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ജോലിയുണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അഭിനയമാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും സിനിമയും ഉണ്ട് ചിലർ ഇപ്പോൾ ഒരു നടിയോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറയും എനിക്ക് ഡാൻസിൻ്റെ കൂടെ സിനിമയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് താല്പര്യം എനിക്ക് ബിസിനസിന്റെ കൂടെ സിനിമയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് താല്പര്യം പക്ഷേ ഇത് അത്തരത്തിൽപ്പെട്ടൊരു പണിയല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഡോക്ടർ പണി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ കൊണ്ടുപോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് എന്തെന്നിലോട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് രണ്ട് പ്രൊഫഷനിലും ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഡോക്ടർ പണിയിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒരു ചിരിയുണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പോവും ആ ചിരി തന്നെ എന്റെ പടം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങുമ്പം എനിക്കത് സമ്മാനിക്കണം അത്ര രണ്ടും ഒരേ പോലെയാണ് അല്ല ശ്രാവണ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പം പിഷാരടി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാണ് ശ്രാവൻ്റെ ആ സ്ഥിതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ടഫാണത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് നല്ല കലാകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ വന്ന് അഭിനയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കഥ എഴുതണം സംവിധാനം ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളത് കോളേജ് ലെവലിൽ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്തവരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടും കോളേജ് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കലാരംഗത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു എൻട്രിയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് ആരും തന്നെ ഒരു ജോലി വിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കത്തില്ല വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കത്തില്ല കൂട്ടുകാർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയും ഞാനും കൂടെ വരേണ്ടതായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ശ്രാവൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ ശ്രാവൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ റിസ്ക് എടുത്താണെങ്കിലും ഒരു കലാകാരനായിട്ട് കുറേ കൂടെ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റേത് വിടണമെന്നല്ല യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് മകനാണ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദ്ഘാടനവും ഒരു സിനിമയും ഒരു ടെലിസീരിയലും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ ഉദ്ഘാടന പാർട്ടിക്ക് വേറെ നല്ല നടിയെ കിട്ടിയപ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അത് ഇവർക്ക് എന്നെ ഒരു വില ഇല്ലാത്തോണ്ടാ കേട്ടോ ഞാൻ എത്രയാ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് മേടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവര് നിർത്തുന്ന വരെ നിന്ന് മേടിച്ചു എന്നിട്ട് പോരും ഞാൻ മേടിക്കുന്ന എമൗണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും അതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചെന്നിട്ട് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കാറിലേക്ക് കയറാൻ ചെന്നപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ചേർന്നാ എനിക്ക് കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്നു തന്നത് പഴയ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പാട്ടക്കാരായിരുന്നു മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് വലിച്ച് പിന്നെ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാ ഇവിടെ അതിനകത്തോട്ട് കേട്ടുള്ളൂ
അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ മുകേഷ് ഷേട്ടറിന് ഭാഗ്യമില്ല മുകേഷ് ഷേട്ടറിന് നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴേ എന്റെ കയ്യിൽ ഫ്രീ ഡേറ്റ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ വലിയ സങ്കടമാണ് മുകേഷ് ഷേട്ടിനെ എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ മോത്ത സങ്കടം കണ്ടോ ആ സങ്കടം ഇപ്പൊ തീർക്കാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിക്കാ മുകേഷ് ഏട്ടന് പകരം മുകേഷ് ഏട്ടന്റെ മകന്റെ കൂടെ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് സീൻ അഭിനയിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടു പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ടും ഉഗാണ്ട ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ജട്ടിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ജട്ടിക്കും ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുമോ അച്ഛന്റെ പേര് സിനിമയിൽ ഒരു ബാധ്യതയായോ തുടങ്ങിയ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ പോലെ ഇനി പഠിത്ത ചോദ്യം അനിയനുണ്ട് അനിയനല്ലേ അതെ തേജസ് അനിയന്റെ ഒരു സിനിമാ പ്രവേശത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ കാരണം വന്ന പല വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ ഇല്ല പഠിത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ അങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ നിയമം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വരവിലേക്ക് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഓരോ വർഷങ്ങളും തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരം പ്രതിജ്ഞകൾ ഉണ്ടാകും പലതരം നിശ്ചയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പല പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് എപ്പിസോഡിന്റെ ആരംഭത്തിൽ എവിടെ മുകേഷ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമാശ പറയുന്നത് അവനാണ് എന്നറിഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് ഓഡിയൻസ് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കും തമാശ പറയും അതാണ് എന്ന് ശ്രാവൺ ഒരു തവണ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ശ്രാവൺ പറഞ്ഞു ഒരു ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ ഒരു രോഗി രോഗം മാറി പോകുന്നത് പോലെ ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എവിടെയെല്ലാമോ ചിരിയുടെ തമാശയുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിരിയുടെയും തമാശയുടെ എല്ലാം ഒരു പുതിയ മുകളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ശ്രാവണം ഒരുപക്ഷെ പുതിയ തലമുറയിൽ പലരും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വളരെ കാര്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം അടുത്ത വർഷം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും നല്ല ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു വർഷമായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുകേഷ് ഷേട്ടനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കല്യാണം ടീമുമായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എൻ്റെ ഡയറക്ടർ രാജേഷ് നായർ അദ്ദേഹം ഉഗാണ്ടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഉഗാണ്ടയിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു സിനിമയോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്നേഹവും ആദരവും ആഗ്രഹവും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സിനിമയിലും സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ജോലി ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ രാജേഷാണ് ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നു ഇവിടെ വന്ന് കഥ നോക്
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഉഗാണ്ട അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പെട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എവിടെ പോകുന്നു ഉഗാണ്ടയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കളിയാക്കാതെ ചേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു തമാശയാണ് കാര്യം മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് തിരിച്ച് വേല വെക്കുന്ന അങ്ങ് ഉഗാണ്ടായി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പണ്ട് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പോലും പല മലയാളികൾക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഖത്തറിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ മലയാളീസ് എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചേട്ടാ ഇവിടെ ഏത് പരിപാടി എന്ത് പ്രോഗ്രാമാണ് വന്നത് അല്ല ഞാനേ ഇവിടെ അല്ല വന്നത് പിന്നെ ഞാനങ്ങ് ഉഗാണ്ടയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ പോയി ചേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തമാശയാണ് അങ്ങനെ ഉഗാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും രാജേഷിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് മലയാളികൾ മലയാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള മലയാളികളുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഉഗാണ്ട എന്നാ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഉഗാണ്ടയിൽ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണോ ആ എന്നിട്ടും ഉഗാണ്ട ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും മലയാളികളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഉഗാണ്ട അപ്പോൾ ഇനിയും രാജേഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയോടുള്ള ഈ ഒരു സ്നേഹം ഇതേപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അതേപോലെ തന്നെ ജോലിയും ബിസിനസ്സും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ശ്രാവണെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പിഷാരടി എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പറയണം കാര്യം നല്ലത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മകനെ ഒന്ന് ഉയർത്തി വിടാൻ മോശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വന്തം മകനെ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ പല പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരും എന്നാൽ ഈ പടത്തിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയനാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ആ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ബിഡായി ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഇവിടെ പല തരത്തിലും പരാമർശിച്ചു എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഓർമ്മയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അച്ഛനും ബാപ്പയും എന്ന സിനിമ അപ്പോൾ കൊല്ലം കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സംഗമം കെ ടി മുഹമ്മദ് എഴുതിയ സംഗമം എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരമാണ് അച്ഛനും ബാപ്പയും ഒരുപാട് ദേശീയ അവാർഡുകൾ നേടിയ ഒരു സിനിമയാണ് അച്ഛനും ബാപ്പയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ പ്രോമിനൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ബഹദൂർക്ക അന്ന് കൊല്ലത്ത് വന്നിരുന്നു ബഹദൂർക്ക ഈ ജഗതി ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാര്യം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറയ്ക്കാനും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ള അതുല്യ നടനാണ് ചില ഒരുപക്ഷെ ലോകോത്തര നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ബഹദൂർക്ക അപ്പോൾ മറ്റുള്ള നടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഞാൻ ബഹദൂർക്കയുടെ ആ ഓട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങാനായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലാകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓട്ടോഗ്രാഫ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബഹദൂർക്ക അടുത്ത് പറഞ്ഞു നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു പേടി എന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ പോയാലോ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന കെ ടി മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബഹദൂർക്കയുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് വേണം അപ്പോൾ ബഹദൂർക്ക വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഓ മാധവൻ്റെ മകനാണ് ബഹദൂർക്കയുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് വേണം ഇവിടെ വലിയ ഒരുപാട് വേറെ നടന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇവൻ്റെ ഇവൻ വലിയ ആരാധകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബഹദൂർക്ക എടുത്തിട്ട് ഓട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെയോ എഴുതി പിന്നെയും ചെറുതായിട്ട് വെട്ടി പിന്നെയും അത് കയറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒപ്പിട്ടിട്ട് കെ ടി മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വായിക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരുത്തണം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ആ മറ്റൊരതുല്യ സാഹിത്യകാരൻ ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് ചില ചുനുപ്പുകൾ ചില പുള്ളികൾ ശരിയായിട്ട് ശരിയാക്കി എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു ഞാനത് മാറി നിന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരുന്നത് നിൻ്റെ അച്ഛൻ ഓ മാധവൻ വലിയ നടനാണ് ഒരിക്കൽ നിന്നിലൂടെ നിൻ്റെ അച്ഛനെ അറിയുന്നതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ശരിക്കും ആ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഞാനങ്ങനെ ഇതിനപ്പുറത്തൊരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഒരു സിനിമയെ ആഗ്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടാനില്ല
ഈ നാല് വർഷ കാലയളവിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്ത വിവരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഒരുപാട് നീണ്ട യാത്രകളിലായിരുന്നു ഞാൻ അത് വെറും സന്യാസം മാത്രമായിരുന്നില്ല ലണ്ടൻ യൂറോപ്പ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു പലതരത്തിലുള്ള ഫാഷൻ വീക്കുകളിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തു ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ ലണ്ടൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രം ദ ലണ്ടൻ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ദർ ഫ്രണ്ട്സ് ടു വെൽക്കം അഖിൽ ആൻഡ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ദർ ഹോൾ ടീം ഹോൾ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ടീം മാത്രമല്ല ദർ മിസ്റ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് മിസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മിസ്റ്റർ സൗത്ത് ആൻഡ് Welcome Akil and Aishwarya fashion designers VFW welcome This is Mr England Jackies Miss England Natasha Hemming and Mr South End Darren Emosi he is also a model from the London Fashion Week and also from the Paris Fashion Week Sorry they don't Yes they don't the paper no kada baki english will say Hi hello Yes yes Hi hello 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 welcome to Badai Bangalow Hello hello welcome 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 this is our house owner mr mugesh he is a very popular star tv host and he is also is a mla why this not why this collaborate appo akil and aishwarya avaru malayalis kudiyana we have to be proud about that alla adha idu kandu kondirikkana prashane sambandhichidathol ippo oru chinda manasilund police sirk endana ee vittu kaaryam adana chindichirunnu adinte uttaram ടോപ്പി ടാഗിൽ തന്നെ പറയും എന്താണ് പോലീസുകാർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ കാര്യം ഇവരെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ആരാണ് ഇവർ ന്യൂ ഇയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ എന്തൊരു ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കാര്യം വിശദമായിട്ട് പറയൂ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ലണ്ടൻ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഫാഷൻ വീക്ക് അത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫാഷൻ വീക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള ഫാഷൻ വിത്ത് എ കോഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ സിദ്ദിഖിൻ്റെയും ഇറാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എം ഡി പിന്നെ ഡോ സുരേഷ് ഏട്ടൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ലണ്ടൻ പാരീസ് മിലാൻ ന്യൂയോർക്ക് ഫാഷൻ വീക്ക് എന്നുള്ള മോഡൽസും ലണ്ടൻ ന്യൂയോർക്ക് ഇറ്റലി യു എയിൽ ഫസ്റ്റ് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ മോനാൽ മൻസൂരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിസൈനേഴ്സിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഷോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു എ സ്ക്വയർ ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ലണ്ടനിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മിസ്റ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് ജാക്കേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് ഫേമസ് മോഡലാണ് മിസ് ഇംഗ്ലണ്ട് നട്ടാഷ ഹെമ്മിങ്സ് ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ സൗത്ത് ആൻഡ് ആൻഡ് ലണ്ടൻ ഫാഷൻ വീക്ക് മോഡൽ ഡാരൻ ഇമോസി ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് ജാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വളരെ സവിശേഷതയുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ഇംഗ്ലണ്ടായി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മിസ്റ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് ആവുന്ന ആൾ ജാക്ക് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള ആളാണ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറാണ് അദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ജാക്ക് യു ക്യാൻ ടോക്ക് ഡൗൺ Namaste Mukesh. Uh so my name is Jack. It's Jack Kez. I'm your cover Mr. England 2017. And I'd like to tell you a little bit about my story if I can. So my story has a bit of a a message and it's a message about our role models and how important it is to have a role model in life. So I I I was born with a condition in my right leg that got progressively worse. And at the age of 16 I had my leg amputated and uh I was in a very dark place at this point, but it wasn't until I met um a role model who actually motivated me to get into TV work and get into modeling and get into acting and he changed my life around because of this so it's not, I put it as my job now to get out there and motivate other people for that very reason thank you sir and now uh, miss england natasha natasha thank you thank you namaskar pishu namaskaram yani <laughs> there i am i will stand here i have never stand up with miss england <laughs> my new year gift It's an honor to stand next to you. Yeah, it's a very good honor for me also. Carry on. <laughs> Thank you everybody for having us here today. It's wonderful to be in India. It's my first time and it's just an incredible experience. All of you are so lovely and just experiencing the culture, the food and different places we've been to see. It's just been an amazing journey. Thank you very much. And now other pishariye on the tank here. Are you itrayam samayam aa കുട്ടിയെ കണ്ണു വിടാതെ കൂടെ നിന്നതിൽ സന്തോഷം കാലക്കി and uh, we traveled around and see the way you live it's uh, amazing and um yeah it's, it's a privilege to even come here to model um i've modeled a lot of, a lot of countries and, and globally and uh, it's the first time for india and i've 
really enjoyed it and I hope to come back. Great. Okay, then uh, can we see a ram vac? Sure. Yeah? Sure? sure? And that will also our New Year gift. Okay. Yeah, our New Year special ram vac. <laughs> Gift sponsored by Kollam Supreme, 1 gram designer jewelry, Kerala and Middle East.